国家宝藏奖品由中国绵柔型白酒开创者孟芝兰倾情提供，请登录国家宝藏文创指定战略合作平台“天猫”，搜索“你好历史”官方旗舰店。让国宝活起来！国家宝藏由蓝色经典梦之蓝独家呈现。感谢大家支持我们这档年轻的节目。我们到底有多年轻？上下五千年。感谢本期九大博物馆鼎力支持。在中华民族大家庭中，有二十五个少数民族自古便安居在云南，他们创造、传承自己的民族文化，同时也吸收、保存着汉文化的优秀内容。接下来，就让我们跟随马文斗馆长走进云南省博物馆，一起感受多样文明在彩云之地融合绘就的美丽图景。翼龙西来，北营飞行。自然原生态的宝库，造就了花夏的另一副模样。那无边的遐想，源自风骨纵横；那曼妙的诗意，由得川流回旋。我是马文斗，云南省博物馆的看门人。这片土地神奇的想象力，你都看得到。没有文字，没有古迹，历史却以更加鲜活的方式呈现。今天的我们，仍可清晰的一眼千年。中华五十六个民族中，云南便有二十六个，他们在很长时间。融于中华之下，却保留自我的认同。无论是云南话中包含的古汉语特点，还是文物中的多元并存性，融汇成今天的繁花似锦。这繁花中有一属更加耀眼，那便是流浪数十载的天师大儒——中行德归家路。立彩云之南，任想象欢腾。我是马文斗，我在云南省博物馆等待您探索历史的热忱之心。马文斗馆长推选的第一件国宝是什么？而他的守护人又是谁呢？我们一起来揭晓。七彩云南，一个美丽又神秘的地方。据说我守护的这件国宝是一个攒钱罐。能够打开两千年前古滇国的神秘世界，那古滇国的攒钱罐会是什么样子呢？范姐，嗯，这你要守护的出贝器啊，很特殊，它的造型上面有一个小金人。小金人。这就是你要守护的四牛牛津骑士铜主贝器。哇，这个造型太独特了。滇国呢，它通过远方贸易的那海贝啊，就像环境一样的宝贵，专门铸造了这样的攒钱罐。它的气概上有个暗槽，气身呢有个凸起，把暗槽和这个凸起正好吻合的时候才能盖得紧。像这一件骑士铸贝器啊，它上面有三个可以活动的插销锁，正确的拿起来才能把这个盖子打开。哇，这些设计很巧妙。云南的青铜器呢，它是以写实风格著称的，表现了当时滇人的生活场面。古滇国的世界这样活灵活现的真实，当我走进它，好像这件铸贝器上的四头牛，环绕着鎏金骑士，一下子都活了起来，仿佛看到了一个披着霞光、赤足驾马的狩猎者，徐徐归来
我是国宝四牛鎏金骑士铜铸备器的守护人李光杰，国家宝藏，我来了。有请国宝守护人李光杰。大家好，我是国宝守护人李光杰，我守护的国宝是四牛鎏金骑士铜铸备器。青铜铸备器，古滇国贵族用它来储存货币海贝，它也是彰显权贵地位、歌功颂德的重要器物。在诸多铸备器中，这件四牛鎏金骑士铜铸备器尤为珍贵。器身两侧有虎形双耳，膝盖上铸有四牛。整个器物最显眼的位置是一名鎏金骑士，他是谁？又为何会与牛虎猛兽一同定格在这一铸备器的器盖上呢？我是李光杰，我将带您走进四牛鎏金骑士铜铸备器的前世传奇。四牛鎏金骑士铜铸备器的前世传奇，发生在西汉时期，远离中原的古滇国。两千年前，山高林密的滇池土地上，牛群突然遭难，大批的死亡。这一天，有两个人鬼鬼祟祟接近病牛，他们在图谋什么？我们的故事就从这里讲起。快蹲下！真是的，你说来送个药还偷偷摸摸的，咱俩到底是来救牛呢，还是来偷牛呢？你有所不知，这牛群是滇国大地上的太阳，不许异族人靠近，和他一样珍贵。不就是带海贝壳吗？还真被你们稀罕成钱了。<笑>等等，不许异族人接近，什么意思啊？啊，那合着我大老远的来救牛，再偷偷摸摸滚蛋？你先告诉我，下给牛的药，多久能见效？哎呀，最多两天就能见效。嘘、哦，咋的了？来抓我来了？太可怕了！兄弟，这样来，药方给你，我先走了。你说好要救牛的。哎呀，你说你在外边做买卖多逍遥啊，非得回来管什么牛的闲事？是狐狸。燕王，派我几次远行交易，我才看到外面的世道大有不同。嗯，来，你看，这滇国的山多美。嗯，但凡是一个有血性的滇国男人，都不会看着他被乌云遮蔽。所以阿克，请你再多留两天，待药效见了再走。就两天啊？要不是看在你救我的份上。我才不管你的闲事儿。好，三日之内，我们就带着最雄壮的牛去见滇王。好。哎呀妈呀！你干嘛？放他们！救命啊！救命啊！哎妈呀！这是哪儿啊？祭坛。祭坛？祭什么呀？你们是不是弄错了？我就是来救牛的。你救牛，祭司正在施法，神灵才能救牛。啊，山翔，祭司是哪位？你以前问我，滇国人畜得了病谁管？正是祭司。啊，那个大兄弟，哎，你先听我说。你看，你们祭司这么忙，你就把我放了吧，我先走啊。阿克。这次瘟疫靠祭祀不行，得靠你。哎
我怎么不行？哎呀妈呀！行行行行行，你肯定行。我怎么不行？电国风调雨顺，电王神威常在。女人生孩子，娃娃撞了邪，就连你老母亲被鬼压身，哪一个不是我隐身相救？其次，你查开日月星辰，指引耕种四时农田，我敬重你。可如今，牛群不再奔跑，异族人的方法管用，你就应当先救命，再祭神。一派胡言，莫非？你出门久了，信长了异族的翅膀，敢把手伸到我这儿？难道祭祀害怕异族人，先想出救牛的办法？你吵什么？哎呀，天王，天王，天王，祭坛之上，吵吵闹闹，不怕惊扰了什么？哇！少点声，别惊扰了神。啊！你怎么回来了？还被绑在这儿？天王，我本来是想带一族人给牛下药，按天国之法，当血祭神灵。血祭神灵，血祭神灵。不要吵！王，阿克精通治牛之术。呃，不不不我，我就是一点经验，仅供参考，仅供参考。阿克，你告诉天王。那些牛为何发烫发抖，眼睛红肿流泪？你说呀，跟人一样得了风寒，一能传十，十能传百。王，所以必须尽快把得了风寒的牛挑出来隔离，才能控制住病情。什么寒气？在无边神灵的保佑之下，那些身体滚烫的牛现在已经不烫了。有力的鲜血正在回来，他们又将变得强壮。那祭祀，你可知道，为何有的牛身体冰冷，不好起身，不好躺下？再需祭神一次，自然可以治好。那些牛是得了低温症，对吧，阿克？啊，是，得了低温症。牛会衰竭而死，发烫的牛不烫了，不是快好了，祭司，根本就是你把两种病牛弄混了。我的王，你闻，不是我，是山星。哦，山星身上的血已经有了异族的气味。牛群受灾，是滇国天上的太阳被不洁的乌云挡住了光芒。如今，这不洁之云无处藏。该血祭神灵，保滇国平安。血祭神灵，神灵，不要吵。王，再下两天药。就见效了，王。一天也不行，王，祭神吧。祭神，祭神，祭神，祭神。神灵在上。两天以后，阿克如不能将牛医好，山行，愿以身血祭神灵。好，就给你两天。王。嗯。两天已到，牛群。并没有被治好，善行，见神去吧，血祭神灵。我相信阿克一定能治好牛的，一位
我知道，是你和山行救了滇国的牛群，但是我只能保住你，保不了山行。说吧，你想要什么，我都会答应你。不，牛群病得比我想象的严重，所以晚了两天才好的。都是我错误的估计，才让山行送了命。如果要感谢我，那我有一个请求，就请你在你们滇国的铸陪器上为山行塑金身、安魂魄，让牛群把它永世环绕。好。为山行，素金身，安魂魄。素金身，安魂魄，武士忠诚不变。其实，直至今日，我们并不确切知晓威武的勇士曾以怎样的热血守护武边。但滇人遗留于世的青铜铸背器，定日月笑苍茫，魂不亡，志不灭，一眼再现千年。前世传奇里提到的海贝，也就是贝币，是古滇国最主要的货币，几乎都出自印度洋。滇人把换来的贝作为财富和宝物储存起来，也在日常生活中交换牲畜、奴隶、金属、宝石等。当时滇人与东南亚沿海和中亚大陆都有商道可通。前世传奇里所说的祭祀活动，表现了古滇人。对超自然力量的敬畏和崇拜，从储备器展现的场面可以看到，古滇人重视农业生产，重视人与自然的生态的关系。历史上的坚果，史书对它的文字记载，最早出现在司马迁的《诗记·西南夷列传》中，仅寥寥数百字。古坚果的国王先向汉朝使者提问：“汉朝和我谁大？”夜郎国的国王也为了同一个问题，从此背上了夜郎自大的名声。黄杰好，国立老师好。哎，黄杰，刚才这个前世故事演的是惊险奇妙，让我们认识了一个陌生国度——古滇国。国立老师，其实，在演这个角色之前，我也很迷茫。嗯，因为在历史上，对于古滇国的记载实在是太少了。是。所以，很长一段时间，学术界对于《史记》中记载的滇国是否存在，都是有争议的。对，直到一九五六年，在云南省石寨山陆续出土了一些滇国文物，才揭开了滇国这个神秘国度的面纱。在馆里啊，专家专门给我介绍了铸贝器最独特的就是它的器盖，器盖上表现的内容包括祭祀啊、农事啊、纺织啊、战争啊等等方面。非常壮观，对对对对，所以说铸贝器它是呃一部古滇国重要的生活纪录片，呃当然也有人称它是古滇人无声的史书。哇，你这个说的太好了，这本无声的史书，今生的故事，你请了谁来帮我们讲？呃，铸贝器滋养的是无数的云南人，而我接下来跟大家请出的这位嘉宾，他不仅仅是云南独一无二的代表，嗯，他也深受铸贝器的滋养。铸贝器把古滇王国的一幕幕历史、生活瞬间定格在古铜上，它是两千年前的青铜版云南印象。我的舞蹈把今天云南的民族风情凝练成舞台形象，它是舞台上的活态民族博物馆。两千多年过去了。尽管古滇国已成为传说，可有些东西还保留在云南人的生活里。他们从未走远。我是云南的女儿，我愿永做她的守望者。让我们有请著名的舞蹈家杨丽萍女士及杨门弟子们。杨老师，好。哎，好久不见，好久不见，杨老师好。看着丽萍远远走过来，我觉得啊，仙女下凡了，有这感觉吗
。大家好，我是杨丽婷，国宝的守护者。我刚刚说了，助背器的气盖啊，是无声的史书，记录着古滇国人的生活。仔细观察，你会发现，古滇人的审美之趣，时隔两千余年，在杨老师的舞蹈里，还是一脉相承的。您看这个“四牛鎏金骑士铜助背器”中，牛，有着非常重要的地位。除此之外，这些所有的助背器啊，都是与牛相关的。没错，云南古代民族特别崇拜牛。把牛奉为五谷之神。虽然我们与这件文物相距两千多年，但是我们云南人对牛的崇拜和情感是从来没有断过。像佤族人哈，整个村子都是牛头，而且是谁家挂的牛头最多，谁家是最厉害。哦，他们崇拜牛，就觉得牛是财富的象征，又是力量的象征。其实，不仅是有牛啊，在很多。出土的铸背器当中，他们的器身上都是铜骨。铸背器最早就是由铜骨演变而来的啊。那在杨老师的云南印象里边，骨也是有非常重要的部分。对，云南的先民认为骨是通天的神器。然后这个骨啊，不单是说铜骨，有哈尼族的蒙骨，绿村叫神骨，基诺人。它是太阳骨，它的骨上就是那种光芒。所有的这些灵感都是来自自然。嗯，你击响了一个鼓以后，就传到天上，它是一种民族的一种祈福的方式。啊，从牛到鼓，虽然隔了两千多年，但是还有这么多相似之处。我们这个国家宝藏有一句口号，就是让国宝活起来。其实国宝一直就活在云南人民的生活中。铸背器记录的是古滇国重要的生活场景。嗯，我在舞台上也是力图要把这种云南的生活气息定格下来。其实舞蹈它是来源于生活和自然，生活中的插秧的动作就是舞蹈，它是这种，是吧？插秧。丽萍一坐就这么富舞蹈感，我们插就是就就不行是吧？他那个反线，他也是。光洁，你也来两下子，我看看来。我这是广播体操，啊，对。我根本就没有学过编舞，但是因为在家乡嘛，就是看着玉龙湖的水草，然后就有了那种拐来拐去的调调。看蜻蜓怎么点水，嗯，我们就学到了这个动作。还有云怎么飘，向日葵怎么旋转，这些东西生活里就能看见。啊，哎，你比如说像虾嘎，我去他们村子的时候，虾嘎就在放牛，他的牛跑了嘛。他就远远的就喊说：“把我嘟到气！”我就说：“哇，这嗓子太厉害了，<笑>我们可以让他喊一喊。”来，哇！干嘛了？干嘛了？干嘛？干嘛？干嘛？哎，干嘛了？他是在村子里就是鼓王，是云南印象的第一波舞者。哇，郭丽老师，其实云南自古以来就被称作动物王国，在古滇国的时候，其实也是这样。是，这个我们就太熟悉了。杨丽萍就是公认的。杨老师这位孔雀公主大家都了解了，其实今天我们还想给大家介绍另外一只孔雀，就是杨舞。好。杨舞是特别有表现力的，是吧？跳孔雀舞现在是真的跳得非常的精彩，嗯。他不仅能跳孔雀舞，还能表现出孔雀不同的情绪。哇，这个厉害了！高兴的时候，它是这样飞的。哦。这样飞。啊。孔雀梳理羽毛。孔雀喝水，先打开眼睛，然后看到了地面的水，特别欣喜，然后喝水。虽然很短，但是非常非常的惊艳。要不是生活在云南，下心思去体会，做不到。有这么多的情绪共鸣，接下来还有什么绝技？去爬山来吧，好吧。
哈哈哈哈！哦，是不是随身带了一音箱啊？这声从哪儿发出来的？听了你的这么接地气的声音，我们就像走进了云南，走进了他们家那个寨子一样，身临其境了，是吗？这些来自生活中原本平凡的美，真的是很动人，但往往又容易被我们忽视。丽萍，我很想知道，当初你怎么想起记录这些呢？其实当初我也不是说要刻意要去做这样的一部作品，嗯，哈，只是想回到家去陪伴家人。但是在我回去以后，我发现我们村子跟以前不一样了，对祖宗传下来的文化就淡忘，嗯，特别是绿村有一种鼓，啊，只有两三个老太太会打，哦，七八十岁马上就失传，对，我就觉得特别可惜，就把它收集起来。请了这些来自山村的孩子到舞台上去表现这种东西。我觉得，在云南印象的这个舞台上，能把我们祖先的东西能够保存下来，像一个活的博物馆，让后代能够看到一点碎片也好，点滴也好。因为我是擅长跳舞嘛，那么我觉得让上天给我的这个能量和能力，能够把它发挥到最极致。嗯，我不敢说我的舞蹈。能像筑背器一样流传千年，但是这是我们的愿望。今天这个节目也是让我们记住我们的这个文化，记住我们的历史，记住我们的宝藏，并且守护它。两千多年前，古滇人将自己的生活记录在筑背器上，无声史书流传至今，跨越两千多年的时光。云南人与脚下这片大地相生相惜，同自然和谐共生，从未改变的是云南儿女对生活的热爱，对美的追求。丽萍所做的一切，也就是舞台上的筑背器。接下来的这段舞蹈，以筑背器所传达的内容，可以说是一脉相承。好呀，那我们太期待了。
我是李光洁，我是杨丽萍，我们是云南舞者，我们志愿守护，四牛流金骑士同筑背戏，守护历史，守护生灵之源。国家宝藏由中国绵柔型白酒开创者孟芝兰独家呈现，让国宝活起来。国家宝藏由蓝色经典孟芝兰独家呈现。接下来我们看看马文斗馆长推选的第二件国宝是什么，而他的守护人又是谁？来，我们一起揭晓。十六年前，因拍摄《玉观音》，我来到了云南。当时，一座塔顶上张开双翅的大鸟，深深吸引着我。曾好奇这只大鸟是流传千年的艺术珍品，还是某个民族的图腾信仰？大理，苍山之路，洱海之滨，一个无惧魅力的神奇土地。应该就是这只金翅鸟吧？没想到这么精致小巧。这件您要守护的国宝，它的背光采用镂空火焰型，还镶嵌了五颗水晶珠，纹饰特别精细，整个造型也非常生动。这座金翅鸟当初它也是被建在塔顶上的吗？四十年前我在大理三塔主塔的塔刹的金床里发现了它，金床里还出土了四十九件文物，人们把金翅鸟当作守护神，反映了对大自然的一种敬畏之心。展翅欲飞的金翅鸟，历经千年，仿佛跨越时空，以美丽的身姿在向我们诉说着大理国辉煌的过去，也更像是在向世人表达着人对自然最真诚的信仰。我是国宝大理国银鎏金香珠金翅鸟的守护人佟大为，国家宝藏我来了，有请国宝守护人佟大为。大家好，我是国宝守护人佟大为。我守护的国宝是大理国银鎏金香珠金翅鸟。金翅鸟又名迦楼罗，源自古代印度神话传说，在佛教中是天龙八部之一。它名声悲苦。以龙为食，能消除水患
。大理国人逐渐将其作为自己的图腾之一，将金翅鸟立于塔顶或藏于塔内，尊其为镇水之神。你看它鹰首、羽冠、火焰尾，展翅若飞，银翅、鎏金、水晶珠，光彩夺目。我是佟大为。我将带您走进大理国银鎏金香珠金翅鸟的前世传奇。金翅鸟的前世传奇，发生在公元。一一一八年，两位来自二零一八年的大学生穿越回九百年前的北宋时期。那个时候的云南归于大理国，段和玉坐拥江山，乃大理第十六位帝王。而数百年后，他突然名传天下，全因为一部金庸先生的武侠小说《天龙八部》。那个书中。青山磊落显风行的翩翩少年，你是否依然记得？让我们跟随两名大学生开启一场博物馆奇妙之夜。嘘，冒险来了！哎呀，李那门小说都看了多少遍了？不能好好参观一下博物馆吗？我的天！大理国银鎏金香珠金翅鸟。这究竟扎鲁鲁啊？切，这不就《天龙八部》里的一部吗？不就段誉那会儿的吗？那叫段和玉。你所想象的段誉，并不是历史上真正的段和玉，而且历史上他根本就没那么侠。我警告你啊，你侮辱我可以，但不能侮辱我偶像。我、哦、的天，他要金是侠。为什么会撇下自己的老百姓出家当和尚呢？不就是怕着躲着，想图个清净吗？哼！胡说！你才胡说嘞！我没说话好吗？哎哎哎哎哎哎！水患呼之。毁民居无数，亡百姓千人。今次，做法望得金翅鸟神助，灭水患，救国民，令万物生灵，免遭涂炭。护、啊、驾！别，这这这哪这哪？拿枪！哎，不是不是，你们要干什么？你们要干什么？大胆狂徒！竟敢行刺大理国的皇帝！朕来地藏寺一事，并未大张旗鼓。你二人如何得知啊？好帅啊！说，谁派你们来的？不,不是人，是鸟。胡说！哎，就就就那个金翅鸟，嗖的一下就把我们带过来了，和博物馆里看到的一模一样耶！说不定就是呢。难道？疼！我们不是在做梦？你才胡言！还敢亵渎我们的护卫神鸟、啊？段和玉，来拿命来！啊、是再护驾！我的天，皇帝段和玉必将其击杀！难道难道这就是几百年前的大理国？快护驾！我见到我偶像了！高一、高和，谁？就是段和玉发配了他们的主公高继昌，结果半路死了，所以现在来报仇了。没错，主公待我守将恩重如山，我们两个必要为他讨个公道。不知死活的两个东西，竟敢行刺皇上！拖出去砍了，慢！皇上，皇上，你流血了！我我,我来给你包扎。放了他们，段誉就是段誉。慈悲为怀，皇上这两个人他不能放。孟子曰：“恻隐之心，人之端也。”
，念你二人乃忠义之士，况且家中亦有父母妻儿，朕便不再追究。快走吧。皇上，你，哎、啊啊，皇上，这刀上怕是有毒，您还是服些药吧。哎呀，你新来了吧你？什么段誉才不怕呢？他早就吞了芒古猪蛤，已经五毒不侵了。放心，没事儿。少说两句。你们到底何许人也？说，呃，我们系，按道理既不可能，但系已经发生了。<咳>我等是受人之托前来拯救你。此人能预知未来，他说你有一场大难在即，于是我二人便前来相助，只是没帮上什么忙。失礼失礼，请问这位是何等高人？呃，中原的扎大侠。扎大侠，朕实乃孤陋寡闻了。没事儿，扎大侠不会介意的，只是我有一事不明，请讲。我说你这武功怎么不用呢？我就想看看什么是真正的六脉神剑、北冥神功和凌波微步。哦，对了，后来你那个阴阳指学了吗？虎、哎、下，朕曾从学于六炫大师和妙成大师，倒是习得六门妙法，唯独你说的这些，未曾听过。哎，我说你能不能？行行行行行，分个、哎、正经的。到底有几个亲妹妹？大胆！怎么好意思呀、啊？他爹段正淳风流痴情，多好意思！闭嘴了，放肆！这些事你们敢直言的？非我国人，勿需计较。不过朕的父王只是痴情，却非风流。他最怕母后，还曾写诗云：“七教东走，莫朝西。丈夫天生不才，难与红妆娇妻比高低。”你怎会知晓？皇上，别听他们在这胡说八道。谁胡说八道了？我说的都是实话。嗯，不信我告诉你，就刚刚皇上放走的那两个人，现在很可能已经寂静了。<笑>皇上，何事？刚才行刺的两个刺客在回去的路上已经自尽而亡了。你看，行啊你。哼。哎，不过我有一系不明呀、啊，为什么你不借此机会，给姓高的一个下马威？毕竟他们高家老是欺负你们段系。不好意思，你敢在皇上面前胡言乱语？看来，段氏确实受制于人，但我无心卷入这样的斗争之中。你可知为何？怕了。没错，朕是怕。可朕怕的是朕的国，一旦陷入内争，朕的百姓奈何？如今水患频至，昨日灾星现，恐又有地震将至。周边诸部蠢蠢欲动，朕寝食难安的只是这些。传朕的旨意，给自尽的这二人献义士种，葬之。是。我就问你，侠不侠？皇上，时辰已到，可前往崇圣寺将金翅鸟供于塔刹。好。二位。可愿随朕同去？二位，朕在此谢过扎大侠出手相助，不过朕还有一事相求。别说无妨，累清讲。此番洪水来势汹汹，既然扎大侠无所不能，那能不能告诉朕，他何时可退，而地震又何时会来呢？呃，某吉呀，不到啊。看来，唯有护法神，可助朕退洪消灾了。看看，他怎么心怀大众，这还不够吓吗？侠义大志，为为国，为民。我段和玉，愿化为金翅鸟，食毒龙，治水患。虽然最终他毒气聚集自焚而亡，但朕若能如他一般，亦可消化这片土地上的毒素，庇佑朕的子民避开天灾和苦痛，便不枉为王。
牙之大者，为国为民。金翅鸟振翅高飞，成为大理民族心中不变的图腾。九百年间，生生世世，代代不绝。前世传奇，以穿越的形式，致敬了一代人的武侠记忆，同时也试图勾勒那个真实存在过的段侯玉。他勤政爱民，是大理国后期一位贤明的君王。前世传奇中的刺杀事件呢？在《无为寺传灯录》和其他文献中都有记载。一零九四年，高志昌的爷爷废除段氏，自立为皇帝。二十几年后，高志昌获罪，被段和玉流放而死。大理国统治云南区域长达三百一十六年。公元一千一百一十六年，段和玉遣使入宋。次年，宋朝政府正式册封段和玉为大理国王。《天龙八部》的金翅鸟，传说它只毒龙毒蛇，乃至水患，导致其内毒气凝聚，在空中上下翻飞七次之后，死于金刚山顶。欢迎大为重新回到舞台，谢谢郭老师，谢谢谢谢谢谢。大理是大为的福地，他的成名作《玉观音》就是在大理拍的。你今天守护的这件国宝，还是来自于大理国的文物，你跟大理缘分不浅。确实如此，郭丽老师。<笑>我这次接受国家宝藏节目邀请的时候，我也正好在大理。呵，你看，说巧不巧？太巧了吧！我一听这次呢，角色竟然是段誉的历史原型段和玉。我们这一代人，谁不是扎大侠的书迷呢？何止你们这一代人呢？我们这一代也都是迷呀、啊。金庸先生曾经说过：“如果在我的小说中选择一个角色让我来做，我愿意做《天龙八部》的段誉。”现在这个金庸先生永远离开了我们，但是他创造了属于几代人的武侠梦。感谢金庸先生，我们江湖再见。前世传奇中呢，我们讲了一件九百年前与治水有关的故事。嗯，如今大理治水问题变成了水污染问题。我今天请来的今生嘉宾可以说是当代大理的金翅鸟。在大理，金翅鸟随处可见。千百年来，它一直守望着洱海，守望着大理。如果金翅鸟的精神被淡忘，首先受伤害的，就是我们的母亲湖。现在，轮到我们祖祖辈辈生活在洱海边、喝着洱海水的大理人来守护洱海母亲。大理心，从年过七旬的老翁，到十几岁的孩子，从一次举手之劳，到数十年如一日的坚守，今日如此，日日如此，我们的守护不会停止。有请大理市河长制办公室专职副主任赵石磊先生。石磊好，魏老师好，石磊好，石磊好。石磊一出来一看这个小背心儿，就是对标准的白族青年。对，大家好，我叫赵石磊，是来自大理市的一名土生土长的白族人，现在主要从事的工作是保护洱海、治理水污染。刚才大为说你们是当代的大理的金翅鸟，郭老师这个不敢当，我也是听着金翅鸟的故事长大的。嗯。那个时候呢，爷爷奶奶就经常跟我说，我们大理国过去呢是叫做泽国，嗯，洱海呢又叫龙池。有一天呢，来了几条毒龙之后呢，就造成了这个水灾，嗯，老百姓的生活就苦不堪言。大家就把会吃这个龙的金翅鸟给请来了，嗯，放在了这个山塔的塔顶。实际上，在这个历史上也有所记载，我们大理自己的著名的史学家叫李元阳，嗯。他写了一部《万历云南通志》，嗯，里面有这么的文字记载，就是“四传龙性进塔而未捧，大理就为龙者，故以此正之”。
就是大家都知道，这个龙它是尊敬这个塔，嗯，然后害怕这个大鹏金翅鸟的，就是一个保大理平安的这么一个过程。哦，是嘞。那你小时候洱海也是水灾频发吗？我小时候这个洱海倒没有水灾频发了。八十年代的时候，洱海特别的美，大家可以看两张图。哦，这个就是我们八十年代时候的洱海。是不是看着这个水特别的清，好美的地方。那个时候我们洱海的湖里、沟渠里都有很多的小鱼小虾，嗯，包括这个螃蟹啊、泥鳅啊、螺丝啊。看起来到了八十年代的时候，传说中的金翅鸟还都一直在守护着你们。对，这个金翅鸟呢，在大理人心目中，它是一个非常崇高的形象。我们白族的女孩叫金花。对金花，这个男孩叫阿鹏。实际上，这个金花和阿鹏也和这个金翅鸟是有关的，就是大鹏金翅鸟。对，然后你就是金花和阿鹏。哦，我虽然去过几次大理，但是这个金翅鸟和大理人有这么多的关联，我还真是不知道。郭老师，不仅您不知道，连我们现在很多年轻人都不知道这个故事。当信仰忘了，传说忘了，毒龙就会出来作怪了。过去呢，它是洱海的水灾的这么一个毒龙，嗯，现在变成了水污染的毒龙。桂老师，当我看到洱海污染后的照片的时候，真的很揪心。大家可以看看这几张照片。哇，太可怕了！别说鱼了，什么都没有。这个它是一种负营养化的体现。洱海里面的水的这个氮和磷的含量超过了一定的数值，之后它就会爆发狼藻。我可以说说我亲身的经历，郭来了。你说，嗯，我是零二年去大理拍的这个玉观音，嗯，所有的大理那些古城的小店都能吃到海里的鱼、虾和螺丝。然后我零六年的时候再去大理，想吃到洱海里的鱼、虾和螺丝就有点困难了。对对，这次去呢，洱海的鱼还能吃到，螺丝没有了。哎呀，心疼，美丽的景色都成为历史了。石磊，那你给我们说说，现在洱海的毒龙又是怎么形成的呢？第一条毒龙就是生产生活污水和垃圾。嗯，这个洱海周边现在我们常住居民有六十万。嗯，我们这边不是一个旅游胜地嘛？嗯，就二零一八年，我们据我们统计就来了一千七百万人。嗯，每天的这个呃污水，这个垃圾都很多。过去呢，我们的这个污水管网不太健全，生活用水全直接排到里头了。对对，所以这个的污染就特别大。第二个毒龙呢，就是农业的污染。嗯，我们的地势是流向洱海这么一个地势，农业的污水也是流入这个洱海。第三一个问题呢，这个呢可能是一个全球的一个问题，就气候的变化。十八溪现在有些溪都断流了，所以对这个洱海的清水的注入量就很少。然后这么多的污染物，这么源源不断的进入的话，这个污染就很严重。如果我们现在不抓紧来保护的话，过不了多少年，就就它就是一个干涸的一个河床了。就，石磊他们为了治理毒龙，抢救洱海，做了很多的努力。石磊，你给大家介绍介绍好吗？好，首先给大家看一张图吧。好，这个是我们。黄湖截污一期工程的总图，嗯，针对第一条毒龙，就是在洱海周边修了一圈截污管网，然后在这一圈之内又修了六个污水处理厂，太棒了！作用呢就是把周边的污水给它收到这个管子里，处理干净之后呢，再进行二次利用，各家各户的垃圾和生活污水就不会直接排到洱海里了。对，第二条毒龙是农业污染，对，这个黄湖截污工程能完成吗？农业污染黄湖截污做不了。我们在洱海边建了四百多个库塘，让这些低污染的水先进入库塘进行沉淀，再让它流入洱海，对这个洱海的污染也就减少了。嗯，第二个呢，就是大力的发展这个灯泰重氧职业。嗯，街上都买不到农药化肥。对，我觉得这个治理才是最重要的。第三条毒龙的这个治理方法呢，过去我们大理人是喝这个苍苍水的，嗯，水流下来。之前就在山里面就给它截到了这个各家各户去喝，然后现在呢，我们就实行了桶供水，把洱海水抽上来，用自来水厂处理了之后给你喝洱海水，然后就让这个所有的清水都得流到海里，这样大家也更更有动力去保护洱海，因为大家都喝那个洱海。水。对对对对。魏老师，为了保护好母亲湖，大理市还实行了河长制制度。对，就是无论是省级领导还是普通村民。每个人都是洱海卫士，在大理一共有一千六百二十九名一线的河湖管理员。哦，他们都在用自己的努力守护着洱海。今天我也把他们请到了现场。哎呀，太好了！来，有请。
看得出来，我们这洱海卫视还真是涵盖了各个年龄层的啊！大家好，我是洱海卫视张立生，今年六十二岁。我主要的工作就是管住山上,上塔下的清水，直接流入洱海，管住老百姓不要乱挖乱挂。所以我管得严，亲戚朋友都和我闹翻了脸。哎呀，那这么多亲戚朋友都跟您闹翻了，为什么还坚持做这份工作呢？我是土生土长的大理人。我们保护洱海，为水辈们做出一个榜样。有您这样的言传身教，我相信孩子们一定都会成为小金翅鸟啊！我是洱海卫视杨永芳，今年五十七岁，做了青年预击队队员。我们是等于在第一线保护洱海的第一线。下雨的时候，污水下来，我们堵坝。你你有点紧张，你为什么这么紧张啊？啊，我第一次。来到北京，上了这么大的舞台，我思想确实是主张，比在家干那个奴活还辛苦啊！<笑>比搬那大石头还累了。<笑>我是洱海卫视李志学，今年五十三岁，我做了十一年的一线洱海探地保洁员，每天我都要打捞出六点的死亡雪草。和白色垃圾。我是洱海卫视张光荣，我做了十一年的拼装保洁员，我就是各家各户和垃圾回收厂的搬运工，很辛苦啊。我是洱海卫视杨雪梅，园林专业本科毕业后，我成为了一名洱海科普教育中心的讲解员。我希望用我的知识和语言，呼吁更多的人一起保护我们的母亲湖洱海。好。我是洱海卫视李想，今年十二岁了。我手里的这本书是我们每周都要上的洱海保护课程的乡土教材。虽然我们现在还不能像大人们一样做那么多的工作，但是我每个月都会和小伙伴去洱海边捡垃圾。爸爸妈妈都说以前的洱海可清澈了。但是我从没见过，所以我希望通过我们的努力，能见到清澈的洱海。这个课呢，是我们大理本地自己弄的一个课程，从小学到中学都得上。目的呢，是从娃娃抓起，让他们从小就树立这个环保意识。您看他那个书上，就是有一个题语，像保护眼睛一样保护洱海，真好。我们回去之后，要把这个金丝鸟古代的传说给他写进去。还有一个是当代金丝鸟的故事，也给它写进去，让大家从小就树立传承的精神，让这些孩子记住金丝鸟，争做金丝鸟，我们这个洱海保护就很快就能实现。我们在这个节目开场的时候会问大家说，我们是一个年轻的节目，我们有多年轻呢？大家会说我们上下五千年。我们说这句话的时候，我们都有一种内心里的骄傲，我是中国人。中国是我们的家，我们像像保护眼睛一样保护我们国家的环境，对吗？志磊，我很想知道，在这么多大理人共同的努力下，现在成果是如何？二零一八年，我们的二类水质的月份达到了七个月，这个是近五年以来达到的最好的一个水质状况了。这也是非常好的一个成绩了。我们都相信未来会越来越好。今天来到我们现场的只是很少的一部分，我觉得我们都是当代的金翅鸟。我也希望更多的人来关注我们洱海保护，每一个人都争做金翅鸟，和我们一起来守护大理的碧海蓝天。谢谢大家。有这么多的洱海卫士像金翅鸟一样守护着洱海，我们都相信洱海回归原貌的日子不再遥远。也愿金翅鸟的信仰在大理人的心中世代相传。我是佟大为，我们是洱海卫视，我们志愿守护大理国银鎏金、香珠、金翅鸟，守护历史，守护海燕和亲。国家宝藏由中国绵柔型白酒开创者梦之蓝独家呈现，让国宝活起来。国家宝藏由蓝色经典梦之蓝独家呈现。接下来，马文斗馆长推选的第三件国宝是什么？他的守护人又是谁？我们一起来揭晓
，甬道街三十七号，一间名叫“成春堂”的寻常药铺里，常常传出阵阵乐声。也不过百年前，一位让人尊重的作曲家诞生于此。在这庭院的方寸里，琳琅满目的草药间，我仿佛看到了一个尝试各种乐器的少年身影。他，就是聂耳。我守护的国宝。就是聂尔先生生前使用过的小提琴，这真的跟我想的不太一样。没想到这把琴这么朴素，虽然上面是有一些岁月留下的痕迹，但是感觉这把琴随时还可以演奏一样。聂尔先生拿到这把小提琴以后，饱含着激情的参与到了这些艺术创作当中，创作了很多著名的曲子。当然，最重要的是为《风云儿女》这电影谱的这个曲子《义勇军进行曲》。举国颂唱《义勇军进行曲》的景象，聂尔先生没法再看见了。只有这把承载了无数灵感和艰辛的琴得以留存至今。而仁人志士、救亡图存这份不灭的意志，我们当永史弥孙。我是国宝聂尔小提琴的守护人，张若云，国家宝藏，我来了。有请国宝守护人张若云。大家好，我是国宝守护人张若云，我守护的国宝是聂耳小提琴。一九三一年二月九日，聂耳十八岁，他在日记中写道：“由嘉信知道，易乐电影院送我一百元，取来以后的分配非常简单，汇一半给我慈爱的妈妈。”另外一半是买了一个小提琴和一些零件。日记中提到的这把小提琴，就是我今天守护的这件国宝。这把看似普通的小提琴出产自德国，八十多年过去了，塞托安静地躺在小提琴的左下角，似乎在等待他的主人聂尔再次把它托在脸颊下方，拉动琴弓，奏出动人的旋律。我是张若云，我将带您走进聂尔小提琴的前世传奇。聂耳小提琴的前世传奇就发生在一九三五年。年仅二十三岁的聂耳，终于从一个不起眼的练习生，奋斗成为英商东方百代公司的音乐部副主任。他开始出演男主角，创办乐团，灌制唱片，在风云际会的大上海赢得了无数的闪光灯和掌声。远大前程，正在向他热情的招手。可他却为了一个承诺，独自一个人踏上了东渡日本的游轮。究竟发生了什么？让我们一起去看一看。今在日本，你就绝对安全了。你可以尽快修改《风云儿女》的主题曲了。再等等，还差了点什么？电影的拍摄已经全部完成，大家都指望用这部电影对抗上海的萎靡之气，激起全国的民族意识。现在只等你了。这首歌不同。
这是田汉先生在被捕之前匆忙写下的。我连他最后一面都没见到，我怕我没有理解他想要传达的深意，我更怕自己做不好，对不起身在囹圄的他。聂儿，我听来探望的同志说，你主动找到了夏衍先生，承担这首歌的作曲，也因此成为了被追捕的对象，是我连累了你。还记得九一八事变，东北的很多大学生都投入到了抗日救亡的事业中。还记得我们为他们写的那首毕业歌吗？我们只要选择站在台下，我们要做出人最天赐的奖赏。我不愿。在创作这首歌曲的时候，你跟我说，在帝国主义占据东北、屠杀民众的现在，音乐和其他艺术一样，它是一种呐喊。聂儿。这次这首歌，你想呐喊些什么呢？聂儿，你有没有听出来一丝中国风的旋律？这是以满洲国为题材的歌曲，是伪满洲国。这是每个中国人心里最深的伤痕。中国音乐历史悠久，各地不同，他们表达不出来。哎呀，中国的音乐，哎，妮儿，你还记得小时候，大家也常像这样坐在一起听华灯戏吗？那时候的云南，没有战争，岁月静好吗？是啊，我还答应过田汉先生，等我们胜利了。要一起去云南看花海。我还记得第一次见到他的时候，是在黑压压的奢侈棚里，只有他一个人听到了我哼的云南小调。还记得第一次见你，你就一直哼着云南小调，又喜庆，又活泼。那些你缠着令堂寄来的云南民谣、山歌，竟然也被你融入到新音乐中，还那么受欢迎。聂儿，这次这首歌，你也会用我们中国人自己的音律创作吧？起来，不愿做奴隶的人们，把血肉。来筑我们新的长城。中华民族到了最危险的时候了，每一个人被迫着发出最后的吼声。我们万众一心，冒着敌人的大炮飞机前进。可是聂儿，这次的歌词，我总觉着还差了一点。每一个人被迫着发出最后的吼声，这吼声是什么？我们会选择发出怎样的吼声呢？我们一群血肉之躯，即使万众一心，冒着敌人的大炮飞机，又能怎样？还不是瞬间灰飞。演变。聂儿，聂儿，啊，张赫，你怎么了？天津日租界的胡恩普社长被暗杀，日本又要借此起事。驻京日军连日在河北省政府门前示威，东北、华北一个接一个沦陷。聂儿，我们的国家要认输了，我们要成为亡国奴了。我们已经走到了最危险的悬崖边，只差一步，就是万劫不复啊！中华民族
，到了最危险的时候。聂儿，你不用再作曲了，是我们一直在自欺欺人，你知道吗？我们来日本学习有什么用？我们学习音乐、学习戏剧有什么用啊？我们就要没有家了，我们就要回不去了。张赫，你还记得自己为什么要来日本吗？在安逸的日本，你还记得曾经的理想吗？我记得又如何呀？给我一己之力。我又能改变什么呀？张赫，起来！越是这个时候，战场上的士兵越需要激起他们斗志的歌曲；越是这个时候，人们越是需要我们创作出给他们信心的文艺作品。张赫。起来呀、啊！我相信田汉在狱中不会放弃，许兴之在上海不会放弃，为了这部电影而努力的所有人都不会放弃。中华民族到了最危险的时候了，我们要冒着敌人的炮火前进。前进！我懂了。我终于知道田汉没写完的是什么了。中华民族到了最危险的时候，每个人被迫着发出最后的吼声。你知道他们在吼些什么吗？他们吼着：“我们不要做任何人的奴隶。”他们吼着：“我们不再卑躬屈膝。”中华民族要站起来。起来，起来！明知道会灰飞烟灭，我们仍旧要冒着敌人的炮火，只因为我们万众一心，我们就能一起建立一个新的中国。中华民族就能前进，前进，前进！一九三五年五月二十四日。电影《风云儿女》上映，《义勇军进行曲》迅速传遍全国，聂耳却于当年七月意外溺水身亡。聂耳东渡日本的时候，他并不知道自己会成为新中国国歌的创作者，就像深陷囹圄的田汉、左翼作家张赫，他们并不是因为知道自己将成为伟大的人，才选择以生命为代价去爱。让我们致敬风云时代的所有赤诚的中华儿女。在利尔的日记中，他曾经多次提到自己心爱的小提琴。在他离世的前一天，也就是一九三五年的七月十六日，他在日记中仍然写道：“明天开始新计划，随时不忘的是读书、拉琴。”一九三二年。二十岁的聂耳通过田汉介绍入了党。田汉在聂耳胜利的道路中写道：“我们无限荣幸地能为党吸收这样一位年轻有为的音乐战士。”聂耳在创作过程中，经常去体验生活。为影片《大陆》作曲时，他甚至跑到筑路工地上，与工人们一起拉压马路的大铁滚。他创作的歌曲也因此能够激发出人们内心深处的共鸣。从抗战开始，云南就是中国的最大的血脉之一。我们所有的国际援助、所有的战备、武器、装备等等，都从印度、缅甸、越南通过昆明运到全国。所以，抗战史专家认为
仍然是中国经济的命脉之一。让我们掌声欢迎若云，国立老师好，若云好，若云好。<笑>你刚才聂耳演得非常好，看得我是心潮澎湃。但是我突然觉得，哇，若云的长相怎么跟聂耳好像有点像呢？<笑>啊，你们一起来看一看，是不是？啊，相似度有没有百分之九十？我自己也非常荣幸能在这个舞台上能饰演聂耳先生啊！我觉得聂耳先生简直就是一个多才多艺的天才。嗯，他不仅会作曲，他还能演戏。他还会画画，在三十年代的演艺圈，他绝对算得上多期发展的全能型人才。聂耳先生从二十岁到二十三岁，仅仅三年的时间，创作出了《卖报歌》《大陆歌》《金蛇狂舞》，四十多首歌曲。刚才说的几首歌，我几乎都能够唱出来，比如《卖报歌》。啦啦啦啦啦啦！我是卖报的小行家，不等天命去卖报，一边走一边教。今天的新闻真正好，七个铜板就买两份报。一首歌流传了八十多年，依然经典。不愧是音乐天才，聂儿去世的真是太早了。天妒英才，幸运的是聂耳留下了美好的音乐，还有珍贵的这把小提琴。聂耳带着这把小提琴考入了梦寐以求的明月歌剧社，开启了自己的音乐生涯。为了跟专业的老师深入学习，甚至典当衣物来交学费，即使逃亡到日本，也要带着这把小提琴继续创作。其实我们可以想象一下哈、啊，身处日本的聂耳先生。就是用这把小提琴，第一次演奏了进行曲。只是当时他并不知道，这首歌后来会成为中华人民共和国的国歌，《义勇军进行曲》。国立老师，我今天带来的这位今生的嘉宾呢，他可以说是聂耳先生的资深粉丝了。他曾经指挥演奏国歌过万次。被称为是全中国指挥国歌次数最多的指挥家。八十三年前，田汉、聂耳一比为强，用音乐唤起国人的斗志。今天，一名老兵紧握起指挥棒，坚守着国歌，这是他的阵地，他心目中最神圣的旋律。从国庆阅兵到北京奥运会。《义勇军进行曲》的旋律，无数次随着他手上的节拍奏响。他是指挥演奏中华人民共和国国歌次数最多的指挥家，于海。不久前，我退休了，我想放下手中的指挥棒，做一名普通的观众。可是，我不会放下国歌，无论何时。我都将是一名捍卫国歌尊严的战士。有请中国人民解放军军乐团原团长、指挥家于海先生。郭立老师好，于海兄，哎，于指挥好，你好。刚才若云一说，我们要请出的今生守护人，我脑子里第一个想到的就是你，因为我跟于海是老朋友。于指挥参军近五十年，是我国迄今为止唯一一位在天安门广场上经历过五代领导人检阅的指挥家。郭立老师，嗯，我们请于海老师作为今生故事的讲述人，不仅仅是因为他指挥演奏过那么多次国歌。还因为于指挥作为全国政协委员，他坚持十年为国歌立法，这件事儿你应该了解吧？你问着了，我是第十二届政协委员，对，我们两个在一个组，是的。当时我们都觉得一个提案，一个人提了一次，没有采纳，两次没有采纳，整整的十年，十年你没有想过放弃吗？在全国政协呢，一届政协委员。我们的委员提案
，都在两万四五千份什么民生啊、科技啊等等。但真正改变一个条文的，也就是那么几百件吧。我就从我的工作来考虑，国企法九零年就已经确定了，嗯，国徽法九一年也确定了，唯独国歌法一直没有。二零一四年、一五年，我当时有一点点动摇了。好多委员跟我开玩笑说：“一见到你，我就想到了祥林嫂。”这种玩笑我也听过啊。我也曾经想放弃了，但是我想不行。我看到一个报纸介绍，有一个大学这样大学生默写国歌的歌词八十四个字，你们知道现在有多少人能答对吗？我觉得怎么也得有百分之七十吧。我觉得。甚至更高吧，我可以告诉你，全部答对的只有百分之二十五，哇，这是我们的一个非常非常遗憾的事情，真的是哈、啊，嗯，国歌本来是我们国家的第一歌，应该受到全民的尊重，是我必须要坚持，我想到不管在立法哪一天能够到来，我相信我对国歌的期盼，立法日子会越来越近，嗯。你跟这个义勇军进行曲打了这么多年的交道，嗯，你能不能给大家解读一下我们的国歌？作为这个军演团的指挥，我是由衷的说一声，那是呢，我们的国歌是最好的国歌。<笑>我们的国歌都有几个突出的好的地方，嗯，比方说每个人背，或者发出最后的吼声。起来，起来，起来！三个起来，一个比高，扫刀，刀米，米扫，一个上来。写这个国歌的时候，大家知道那个年代，嗯，是天汉和聂耳要欢呼起大家走上抗日的最前线。是，他说不能够在躺在那睡大觉了。嗯，起来，起来，起来！一个比一个高。对，还有一个。冒着敌人的炮火，就这么三个音，敌人的炮，哒哒哒哒，你们想想，机关枪，对，啊就是、像那个机关枪，都有个战斗的氛围了，就唤起一个民族的战斗性的是吧？你说这些国歌写的是不是经典？经典。当初创作的时候，您认为聂耳先生为什么要采取进行曲的方式呢？当时聂耳就写了个进行曲三个字，这是聂耳的手稿，手稿。聂耳先生在日本创作了之后，经过千辛万苦把他寄到了上海的。创作这个曲子的时候，他是一个行进的队伍，要勇往直前，不间断。你看，前进，前进，前进，进。歌完了，但是呢，你心能让那个步子还得走着，可以。永远这个脚步都不能脚步永远往前走。嗯、我们假如改个呢，前进，前进，前进。这就结束了，结束了。所以说呢，要特别强调的一个，就是我们这个国歌的最后一句“前进进”，这是个画龙点睛之处。《义勇军进行曲》，除了聂耳先生，我们还有一个非常重要的人，那就是作词人田汉先生。田汉先生的歌词可以说是非常非常的经典，但是这些年来，对于国歌的歌词，却一直存在着一些争议。啊，最危险的时候，这句话应该改一改。于指挥，您对这件事儿怎么看？在四九年我们选国歌的时候，就为这一句词儿，中华民族到了最危险的时候，有些人就说是，是不是我们现在共和国要成立了，改成大团圆的时候？但是大家呢说是不能改，我们要尊重历史，尊重他创作的那个背景。当年日本侵略者从东北打到了华北，暴兴累累。可是，我们民族很多人呢，麻木不仁。当时聂耳和田汉就是为了唤醒这些人，创作了这首歌曲。聂耳和田汉先生到了古北长春脚下，嗯，看望我们的义勇军抗敌日本侵略者的时候，他都亲眼看到了我们那些战士们，用自己的血肉之躯，堵在那个长城的那个苦路上。用我们的血肉铸成我们新的长城。嘿，其
其实按您这么一一讲，我们觉得这个《义勇军进行曲》虽然只有八十四个字，它就是浓缩版的抗日史书。对，所以史书不容篡改。篡改，对的。嗯。国歌的创作见证了老一辈革命人对民族解放的无私奉献。七十年来，对于国歌的吟唱，也见证了一代代中国人在历史的舞台上，在世界的舞台上奏响最强音。于老师。那您指挥国歌最难忘的时刻是什么呢？最较难忘的应该是九九年的国庆大典，我那是第一次作为千人联合军演团的总指挥。当时天安门村楼上的领导讲：“全体肃立，唱国歌。”我都感觉空气都凝固了，我的心跳真是噔噔噔噔跳蹦蹦的，我的手真是在发抖，就这样。当那个国歌声响起，观众。随着国歌，军演团的伴奏唱起来，排山倒海，被那个现场震撼了。作为一个中华儿女，自豪、骄傲的。我也有这样的一个经历：中国首次东南极考察建立的中山站的时候，我们要举行升旗仪式。当这个把国旗一升起来，这个当当当当当当，这个眼泪就流啊！是是，那个南极是很冷的，到了底下它就成了那个像像冰一样，你知道吧？啊，哎呀，但是眼泪就不住的在流，已经不只是一首歌曲那么简单，而是浓缩着我们所有人对国家和民族热爱和自豪。对，还有二零一一年二月的时候，利比亚时局的动荡，当时是一片混乱，很多人呢，因为。突发的事情，在走的时候把护照给丢失了。对对。经过埃及边境的时候，中国驻埃及大使馆做了一大量的工作。中国人是可以带进去。当事人说：“那我们没有护照怎么办呢？”好，这样，能唱中国国歌的，就是中国人；能唱出来，你就进了。在那个时候啊，真是就会想到个人的。跟国家的这个关系多么密切，现在国歌连我们的生命都联合在一起了。是的，刚才我们从这张画面中看到了一个人，也许他的护照就丢了，因为他唱了国歌，上了回家的飞机，回到家来的时候，他跪在地上亲吻着自己国家的土地。看到这些让人血脉喷张的画面，真的想说一句：此生不悔入华夏。其实一开始呢，我还不太理解，于指挥为什么要排除万难，坚持十年为国歌立法。但是现在我想说，幸亏在于指挥政协生涯的最后一年，二零一七年九月一日，《中华人民共和国国歌法》在第十二届全国人大常委会第二十九次会议上表决通过。你知道吗？表决通过以后，于海做的第一件事儿。告诉所有的在政协和他一起在这个提案上提议的每一个委员，其中我也收到了他的微信。国立，十年来，我们的提案终于通过了，中华人民共和国有了国歌法。对。所谓说一个命中注定啊。那一天，是我过六十二岁生日的晚上，命中注定。我真是没有想到，在这一天，突然给我这么一个好好的消息，我觉得这我是对我最大的生日礼物了，叫我非常非常激动。哎，我有点感动了。是的，我就想起我们这老哥们这十年啊，嗯，其实。在今天录这个《聂耳的小提琴国宝》之前呢，我是去过云南省博物馆，面对面的看见过这件小提琴。我当时还是有点迟疑，我觉得一把德国琴作为我们的国宝，到国家宝藏这么厚重的一个栏目上来，是不是有一点不够分量？还，但是今天我的这种迟疑完全消除。我觉得这就是我们一件真正的国宝。有了这把小提琴，才有了我们今天的国歌。嗯，我们把一个德国产的小提琴奉为国宝，也说明了
，我们国家的文化是包容的、开放的，而包容的前提就是我们对我们自己民族的文化拥有绝对的自信。于指挥，今年的十月一号是新中国七十岁的生日，那我们还能在天安门广场再看到您指挥的身影吗？我呢，这个去年十月份已经宣布退休了，虽然退休，但是我对国歌的守护至死不渝。我相信，不仅是于海，我们每一位中国人对于国歌的守护都是至死不渝。对吗？好，于指挥，今天你能不能在现场指挥我们所有观众一起唱一次国歌？好，请全体起立。感谢于海指挥。一九三五年，在民族危难的关头，聂耳用一把小提琴，谱写出了振奋人心的《义勇军进行曲》。八十四年后的今天，在于海的指挥下，我们唱响了代表国家主权、民族精神的国歌。作为中国人，我觉得我们每个人都应该是聂耳小提琴的守护者，都应该守护好我们中华人民共和国的第一歌。所以我提议，聂耳小提琴的守护誓言，由我们现场所有的人一起宣读，好吗？好。好。我是张若昀，我是于海，我是中国人，我们志愿守护聂耳小提琴。守护历史，守护赤子国魂。国家宝藏由中国棉柔型白酒开创者孟芝兰独家呈现，请登录国家宝藏文创指定战略合作平台天猫，搜索“你好历史”官方旗舰店。云南省博物馆三件顶级文物《前世今生》故事已经全部讲完。从今天开始，欢迎大家关注 CCTV 国家宝藏官方微博及本期三件国宝微博，参与话题互动。每件国宝的知识点都很多，想要复习知识点的同学们，可以通过央视网、腾讯、优酷、爱奇艺、哔哩哔哩、喜马拉雅再次收看、收听节目。我们下一座博物馆再见。